Hello guys, welcome back to my channel. This is Marie Metrilio and meron naman po tayong bagong video at ito nga po yung newborn essential. So sasabihin ko lang sa inyo guys, yung lahat ng ginamit ni baby noong newborn siya, lahat talaga nagamit niya and yung iba dito nagagamit pa niya hanggang ngayon. So first, baby towel. So itong baby towel na to, napakinabangan ko talaga to ng husto kasi nga, ang ganda niya, nakakatuyo siya. And balot na balot si baby dito, kasang-kasa siya dito. Kasi wala pa naman siyang 3 kilos na pili ang anak. 2.9 kilos lang siya. So, pen. Kailangan mo ng lampen. Para kapag halimbawa magpapaburp ka, ilalagay mo lang to dito para hindi ka masukahan ni baby. O kaya sa ibang tao, kapag papahawakan mo yung baby mo, hindi siya masusukahan. Maraming gamit to guys. Pwede ka rin ah... Pag halimbawa, nagpapalit ka ng diapers, pwede mo itong ipantuyo kapag nasa labas ka, diba? o kaya kahit nandito sa loob, pag uhugasan mo siya, pwede mo siyang pantuyo, ganun. Pero syempre, i-indicate mo kung alin yung pantuyo mo sa bibig at saka yung pantuyo mo sa puwit. Bib din to. So, guys, tuwanto ako dito kasi nakikita ko kung paano ko is ilak kasi baka mamaya mahigpit, napapaluwagan ko siya, diba? Ito maganda rin. Pero ito, maluag siya sa baby ko nung newborn. Pero ito, hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin niya. Six months na siya. Pero maganda to, napapakinabangan kasi to. Kapag halimbawa, dedede siya, tas lulungad siya. Dito kasi guys, lumalampas yung gatas. Dito, kapag tumambay dyan guys yung gatas, delikado kasi pwedeng magsugat. Pwede siyang magbalat-balat. So, magkakarasis yung baby nyo. Kaya, ingatan nyo guys. Hindi pwedeng basta nyo lang siya pupunasan na ganyan. Tapos, wala na. Hindi. Kailangan talaga. Para tingin nyo yung pinakailalim ng leeg niya. Para siguradong tuyo. Or mas maganda talaga. Meron kayong basa na tubig. Tapos, meron kayong tuyo para hindi magsugat yung leeg ni baby. Blanket, guys. Bumili ako nitong blanket para kay baby. Talaga nung newborn na gamit ko to. Yung damit niya, ganyan. Mas gusto ko to, guys, yung isang buo. Kasi hindi mo na kailangan siyang uh, damitan ng taas. Tapos, pang ilalim, palit-palit, ba diba? Mas nahihirapan ako. So, ito, mabilis lang siya. Pero, re-recommend ko sa inyo yung de zipper Bumili kayo ng de-zipper kasi yun ang pinakamabilis pag tapatan mo ang baby. So, at saka may isang de-zipper na pwede mo siyang buksan from the bottom para kapag halimbawa papatan mo lang siya ng diaper, hindi mo na siya huhubaran ng diretso. E di hubad pati yun dito, ba diba? Kawawa naman yung baby. Baka malamigan. Saka guys, hindi mahalaga kung pang alis ba yun o pang bahay. Kasi guys, ang baby naman mostly nasa bahay lang. Pero kung halimbawa, uh, kung gusto mo talaga siya na maganda, depende sa inyo kung mayaman naman kayo. Pero kung halimbawa, uh, yung simple, mga puti lang, katulad na nabibili sa Divisoria, okay na din yun guys. Saka depende rin naman kung saan kayo nakatira, kung sa Pilipinas, okay na yun. Para sa akin ha. Pero kapag halimbawa, nandito kayo sa ibang bansa, katulad na may winter, Ganto, ganto yung i-recommend ko sa inyo. Ito yung mga damit niya, ganyan. Mas gusto ko yung ganyan kasi nga isang diretso na lang palit. Tapos kailangan mo din ng mittens kasi baka mamaya yung mga kuko kasi nila masyadong mahaba. So kailangan balutan mo ng mittens para hindi magsugat ang mga mukha nila. Tens. Pero yung iba guys, ang gusto nila yung detalye. Para nga naman, nalalaman nila kung masikip na ba o hindi. Tama naman, pero dito kasi wala akong mabilhan, wala akong makita na may tali. So, nagtsaga na lang kami sa ganto Pero meron din siyang detalye guys ha, yung galing sa Pilipinas na kulay puti. Hindi ko na lang talaga makita kung nasa na. <laughs> Butis naman to. Eto, wala na, hindi ko na makita yung iba eh, yung... Ito naman, galing to sa Pilipinas, to. Maganda to kasi nga, detali siya. Para makita nyo kung nasisikip pa na ba sa bibi o hindi. Yan, katulad nyan, ito. Kapag taglamig na. Hanggang ngayon, napapahanabangan pa to ni bibi. Kaya lang, medyo masikip kasi to guys. Ito, masikip kasi di rubber lang siya. Kailangan din natin ng sombrello sa bibi para hindi sila lamigin. Ito, kapag halimbawa, summer naman, pwedeng ito lang yung suot ng baby nyo. Ganyan. 
ba? Diba? Tapos papaltan mo lang siya dito. Kapag halimbawa kailangan namin umalis, tapos malamig na yung panahon, ito yung ibinabalot ko sa kanya. Ito, kasi nga para hindi siya lamigin. Delikado kasi sa bibi, baka mamaya malamigan siya. Eh, re-recommend ako sa inyo, bumili kayo ng uh, basket para sa bibi. Kapag kasi papaliguan siya o kaya naman ay papaltan siya ng diaper, dala-dala mo lang to, ba? Diba? Hindi ka na yung parang, ha, ah, nasa na, nasa na, kuha mo ko ng ganito. ba? Diba? So, ayan. Meron siyang ganito para uh, organize na. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman. So, ito, kailangan mo ng thermometer para kapag halimbawa si baby nilalagnat, para monitor mo siya kung mataas ba or mababa ang lagnat niya. Wipes. Yung iba guys, ayaw nilang bumili ng baby wipes kapag newborn. Ako kasi, kailangan-kailangan ko yan kapag umaalis. So, kailangan bumili ka ng baby wipes. Pero ito naman, pag sa umaalis lang, pag sa bahay, hindi ko siya ginagamit. Ang ginagamit ko, cotton balls with uh, water. So, ito, ito yung cotton. Tapos, ang ginagawa ko, pumipilas lang ako sa kanya. Pero guys, mas maganda kung cotton balls na agad siya para hindi ka na, hindi na hassle magpilas ng pilas, ba diba? Diapers, kailangan mo rin ng diapers kasi kapag halimbawa papaltan mo siya so meron ka ng papalit kasi kap noong kailan ba yun? Ah, bumili na nga pala ako ng maraming diapers nun pero guys, uh, re-recommend ko sa inyo huwag kayong bumili ng sobrang mahal na diaper kasi sayang lang minsan ang papalit ninyo sa isang araw walong walong diaper grabe as in talaga pero ang gamit kasi ni baby pampers eh kasi guanong pwet niya nagrarashes kapag hindi pampers pero maganda rin yung hagis kaya lang ang hagis bihira ko lang makita sa dito yung sukat niya kaya ayun ito na lang titiis kami dito eh lockdown pa kaya ang hirap pero minsan gumagamit kami ng hagis kapag nakaka kita ako ng sila Johnson's uh, baby oil kailangan mo ng baby oil para kapag halimbawa papaliguan mo si baby o kaya ay pagkatapos niya maligo, lalagyan mo siya ng baby oil yan alam nyo ba guys, kapag ang baby ay lumabas na, madumi na siya so kailangan linisan nyo siya ha kapag halimbawa bagong gising ay bago, halimbawa bago siyang ligo linisan nyo ang tenga niya ah, madumi, dumi siya sa ilong ito yung ginagamit namin ito, ito guys, kapag halimbawa singab si baby o kaya may kulangot siya na hindi makuha, ang gagawin lang, ito, itong ganto ikakabit mo siya dito. Yan. Tapos isusuot mo lang dun sa ilong, tapos ito, hihigupin na. Ang tatay niya ang gumagawa, hindi ako kasi hindi ako magaling humigup talaga. Yan ang sabon. So guys, ang sabon ni baby, noong bibing baby pa siya ay Kiko ngayon yung nangyari sa kanya sa Kiko parang hindi siya hiyang sobrang dry nagpalit kami ng mostela ito, itong mostela ngayon, itong mostelang to parang nung gumamit siya ng mga ilang araw nagkaroon naman siya ng rashes pero feeling ko hindi naman dahil dito yun ay dahil sa nagpawis siya noong nabinyagan siya kasi sobrang koperta siya. Kaya, inirecommend ng doktor ito, itong Relife na gamit niya. Paubos na nga eh. Ayan, nasuklay. Para naman, ba diba? Kahit konti lang yung buhok ng baby mo, suklayan mo pa rin siya para maganda naman yung grooming niya, ba diba? Ang nail cutter, kasi mabilis humaba ang kuko ng mga babies. Hindi ko to irerecommend sa inyo kasi... Okay lang siya sa may sipon na baby. As in talagang nahihigop nito yung sipon. Pero, kung, kung hindi naman siya ganun kasipunin, wag na. wag na kayong bumili. Okay na yung pinakita ko sa inyo na isa. Nakita ko sa inyo, ito okay na to. Kasa bumili pa kayo na ito. Ito binili ko to sa Amazon eh. Parang 40 euro yata ito. Or 30 euro, ganun. Tapos, ito... Hirap na hirap kami gumamit dito noon kasi nagsipunin kasi si baby nung newborn siya. So, kaya bumili, napilitan akong bumili nito para mabilis talaga. Pero kung hindi nyo naman kailangan, ito na lang. Okay naman to, itong manual. 
din ng alcohol, okay? Kasi syempre kapag, halimbawa, nagpapalit kayo ng diet po, hindi na kayo pwede pumunta sa CR para mag-wash ng kamay nyo. Kung wala kayong sanitizer, alcohol na lang. Pwede na rin naman. Medela na electric uh, breast pump. Ito guys, ay binigay sa akin ng amo ko noong lumabas ako ng ospital. Niregalo nila to sa akin. Tuwan-tuwa naman ako kasi konti lang kasi yung milk ko. Sa kaya, ito na yung ginamit ko. Tapos, nung una kasi, wala akong breast pump. Wala rin akong gatas noon na nabili. So, bumili ako nito. Pinabili ko si yung amo ko. <laughs> Saka si Tart, magkasama sila. So, ang manual, ito. Kapag halimbawa, wala akong ginagawa. At yung magbe-breast pump lang naman ako. Ito na lang. Pero kung halimbawa, may ginagawa ako para makakilos ang kamay ko, ito ang ginagamit kong electric. Okay. And ginagamit namin hanggang ngayon na pampaligo ni baby. Ang bathtub niya. <laughs> ang laki. <laughs> Yan. Kasi para maraming tubig, tapos mabanlawan ng maayos si baby. Humidifier. Ito guys, kaya ako to binili. Kasi nga sipunin si baby, ba diba? So para makapag, parang malinis yung hangin, binili ko to. Sobrang lakas niya sa kuryente, guys. Ito, guys, ang itsura niya. So, i-open mo lang siya dito. Tapos, okay na siya. Lalagyan mo siya ng tubig sa loob. Tapos, pwede kang maglagay dito ng pabango para mabango yung kwarto, ganyan. Tapos, magbaba po rin na siya dyan. Maganda rin siya, guys. At dito talaga, parang kahit kami, nakakaluwag talaga siya ng, ano, ng hininga. Kasi... Parang kahit barado ilong mo, pag, pag gumagana to sa kwarto, ang sarap talaga matulog. Uh, battle brush, kailangan nyo siya. So, dalawa to guys. Kasi ito, meron tong brush sa, ano, sa ilalim na pang brush ng nipple. Ito, kasama free lang to doon sa binili ko na battle. Okay? Ito yung battle niyang ginagamit. May avent siya at sa kakiko. Hindi ako bumili na sobrang dami kasi nga breastfeeding naman siya sa akin. Kapag halimbawa, wala ako. Nung una kasi, guys, ba? Diba, sa sobrang takot ko na wala akong gatas, bumili ako ng mga bottles, tapos nilagyan ko to ng mga gatas. Hindi ko i-recommend sa inyo na magbigay sa kanya ng pacifier. Ang mga babies, talagang kailangan nila ng mag-breastfeed ng mag-breastfeed. So, kung hanggat kailan nila gusto, ibigay nyo lang. Kasi, ah, nag-growth part sila. Kaya, ibigay nyo lang siya. So, ha? Pwede mo siyang magamit 0 to 9 months. So to, ginagamit ko to kapag may ginagawa ako. Tapos si baby, iyak ng iyak, ayaw niyang magpababa. So ginamit ko to talaga maraming beses. Meron din akong tela. So hindi ko na sa inyo papakita yung tela. Picture na lang. Papakita ko, ilalagay ko dito. Kapag nagpapaligo ako ng kay baby, kailangan natin ng heater. Pero itong heater na to, guys, hindi ko ginagamit ng matagal kasi malakas sa kuryente. Kapag lang naman kayo ay nasa lugar na malalamig. Pero kung nasa Pilipinas din lang naman, huwag nang gumamit, ba? Diba? Kailangan nyo ng crib. Pero guys, yung crib na yon sa newborn, hindi pa siya ganun ka kahilangan kasi katabi ko naman siya pero kapag halimbawa, lumaki-laki na siya dahil malikot na, pwede nyo siyang iwanan doon. Ingatan nyo din yung paligid. Kailangan yung paligid ay merong um, harang. Kasi siya, ang hiling niyan dumapa, tapos gaganon siya. O ba diba? <laughs> Yung ulo niya, eh, protektahan nyo din. Kasi baka mamaya mauntog ng mauntog, iiyak, kawawa naman. Ang nyo rin ang stroller. Yung stroller namin is, papakita ko na lang dito. Ginagamit ko talaga yon kapag aalis kami. Kaysa naman, di ba, buhat-buhat mo siya. Eh, kapag nakatulog yung baby mo, pwede mo siyang ilagay doon para, para comfortable siya, di ba? Pag aalis nga pala kayo, kailangan nyo ng bag. Kung tatanong nyo sa akin kung anong mas maganda, kung shoulder or bag pack, mas maganda ang bag pack. Kasi, di ba, hawak nyo si baby, tapos naka-shoulder bag ka. Eh, babagsak pa yun. Intindihin mo pa yun. So, mas maganda, bagpak. So, kung nakabagpak pa, tas hawak mo si baby, hindi, hindi ka maalinlangan. Kasi nga, nakabagpak ka naman. ba? Diba? Yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo itong video to. If yes, please like, comment, and subscribe na rin sa aming YouTube channel, Shina Marimeterilio. And sana, sa susunod, 
mag-comment kayo kung ano pa yung gusto nyo na uh, gawin kong video. Maraming maraming salamat guys and see you in my next video. Bye!